奖状。对评选过程毫不知情的幸运儿，正要迎接天上掉下来的礼物。各位同学们，上个月的绘画比赛结果已经出来了。恭喜我们班的小丸子同学得到了佳作，请大家拍拍手。小丸子，你好厉害哦，得奖了。小丸子同学，请到前面来。小丸子同学得奖哎，不，真的哎，从来没想过小丸子会得奖。<笑>请大家再给小丸子同学一次掌声。<笑>这都是拜我这个班长所赐的。好。<笑>王伟，往自己脸上贴金也该有个限度吧。各位同学们，明天。会有报社的记者来采访得奖的小丸子同学。小丸子要被访问了耶！老师，我可以带我弟弟妹妹来看吗？我明天一定要叫我妈妈买这一期的报纸不？只不过就是镇上的报纸而已，有什么好大惊小怪的？我再次强调，我再次强调。啊、小丸子同学，表现得非常的好。哎呀，我现在会得奖，连我自己都觉得意外。老师也觉得很意外啊。嗯、啊，小丸子同学可以回座位了。啊，谢谢老师。嗯。<笑>我的家嘞！这题的答案不是圈，这是啥？这样子，你们知道怎么做了吗？小丸子，恭喜你耶！第一次参加比赛就得到佳作。嘿嘿，老师说，我那样的话居然能得奖，连我自己都觉得好意外哟。咦，小丸子，你是画什么东西得奖的啊？不，你一定是画我对吧？怎么可能？要画也是画我的不？一定是画我。都不是。到时候得奖的作品会有展览，你们来看就知道我画谁喽。对了，小丸子，你的家人要买什么东西奖励你啊？奖励？嗯、对哦，我都没有想到哎。<笑>小丸子，真的是太恭喜你了！耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶以你为荣啊！姐姐，你要跟小丸子多多学习，知道吗？好，小丸子，姐姐以前真的是错怪你了，原来你这么有艺术天分呢、啊。以后姐姐再也不骂你了。以后房间就姐姐来整理啦。哎，小丸子，你真的是太棒了！来，妈妈，妈妈，妈妈，给你零用钱，想买什么尽量买啊，尽量买。小丸子，还有记者会来访问你，好厉害哦！小丸子有记者要访问的呢，不？请问你的得奖感言是什么？小丸子，你在家是不是只会睡觉啊？小丸子每天都早睡早起吗？啊，说这次的话哦，其实我很认真的在画哦。没关系，就这样，最后一个问题喽，最后一个问题就好不？呃，那小丸子，你还有什么灵感吗？我的灵感来自于我的家人，我的爸爸，我的妈妈。不好意思，我今天问你，小丸子，抱歉，小丸子，小丸子，不好意思，小丸子。妈，我回来了。啊，你回来了。啊，小丸子，你过来一下，有好东西要给你哦。你妈一定知道我得奖的事了吗？哎呦，一定是电视台的记者先访问了附近的家庭主妇，<笑>没想到妈的消息还挺灵通的嘛。小丸子，你看看，这可是进口的巧克力哦。今天啊，妈妈的同学来家里做客，特地带来给你的。呃，就这样。是啊。就巧克力球
。是啊，这就是你给我的奖励。你有做什么值得奖励的事情吗？什么？都没有听到附近的人提起吗？要听附近的人提起什么？哎呀，比如说，哎呀，你们家的小丸子好棒，好像一个公主啊，之类的事啊。呃，附近的孩子有没有很棒，我是不知道了。但那个人肯定不会是你的。嗯，嗯，嗯，嗯，你在看什么啊？看得我快不自在的。功课写了没啊你？嗯，如果知道了，绝对不可能只是一盒巧克力而已啊。嗯。小丸子，你刚刚到底有没有听我说话？功课写了没啊？嗯，没关系，等到吃晚餐的时候再宣布出来，让大家好好称赞我一下嘛。<笑>什么事笑得这么开心啊？妈，你有一个未来要变成公主的女儿哦，你知道吗？啊，等等等等等，什什什么变成公主啊？<笑>小丸子永远分不清楚，得奖跟变成公主是两件不一样的事情哟。哎，小丸子，这些可不是全部都要给你吃的，要留一半给姐姐。好吧。那就全部给结束好啦！耶！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我先要说的是，连印度人听了都会大吃一惊哦。为什么用印度人做比喻啊？我的话，在比赛拿到佳作是佳作哦。什么 ？What？ 什么？什么？嗯，那张画得奖了。对啊，厉害吧？是不是很厉害？快点称赞我，很厉害嘛！小丸子，你真是太了不起了！<笑><笑>会不会是搞错了？还是同名同姓啊？哎呀，这种话也可以得奖啊！这儿童绘画的世界可真是奥妙啊！<笑>是啊，还真不是我们这种外行人可以理解的。是啊，哎呦，别这么说，能得奖也是好事。嗯，是啊。<笑>这种话竟然会得奖，连我自己都觉得意外哎！哦，而且啊，明天还会有记者来学校访问我哦。什么 ？What？ 所以你会上报纸了？不啊。啊，我看小丸子这辈子有机会上报纸，大概就这一次了吧？啊？哎，那这样，我们是不是应该做点什么来庆祝一下啊？对嘛？你们要买什么礼物奖励我呢？小丸子，嗯，你这种想法真是太不可取了。有什么想要的东西，就应该靠自己的努力。嗯，就是嘛，小丸子这是真的挺难得的。你想要买什么东西，爷爷都买给你。<笑>不公平！<笑>我平常那么认真的念书，大家为什么却对小丸子偶然的成功这么重视呢？姐姐说的一点都没错。人生的成功原本就是从偶然堆积而成的。哎呀，这句话真是有哲理啊！嗯，人生的成功是由偶然堆积而成的，钻石与宿便也是，百有造。
哎呀，总之啊，这不过就是一次偶然罢了嘛。哎，这种偶然可是我们家了不起的成就啊。爷爷说的是对的，因为爷是我们家年纪最大的，所以爷说的都是对的。<笑>哎呀，你这么说，我真的是……哎呀，好啦，不懂的事儿少开口。嗯，呃呃呃，总之呢，你要的奖励是没有的。小气鬼啊，你们都是小气鬼，有事！我陶艳杰。随便你，反正我还是多加做啦。嗯，啊，爷，爷，明天校长会在记者面前颁奖给我，可不可以当一下校长，帮我练习一下？好啊，小丸子，那先叫小丸子的名字开始吧。好，来。小丸子，呀！哦不不不行不行，你这个手要握拳，拳眼朝前，然后贴着耳朵，很有力气的啊！再来一遍啊！来，小丸子，哟！声音要洪亮，从丹田发出来，丹田来，丹田，小丸子，小丸子，哟！来，站起来，站起来，站起来，来，来，标准姿势立正啊！嗯，小丸子，哟哟哟哟！哟哟哟！小丸子，哟！好，画的不错，发你一份奖状。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！啊？怎么了？爷爷模仿校长模仿的不像吗？啊，不是，是被称赞，好不习惯哦。哦。爷，你可以再说一次吗？哦，好。小丸子，哟，画的不错，给你一份奖状。爷，可以再说一次吗？啊，好。小丸子，哟，画的不错，颁给你一份奖状。爷，可以再说一次吗？好，小丸子，哟，奖状，谢谢。小丸子，哟，奖状，谢谢。爷，我还要再听一次。呃，好，小丸子，哟，画的不错，颁你一份奖状。爷爷人生最大的弱点就是不懂得拒绝小丸子。小丸子，哟，哎，画的不错，颁你一份奖状。谢谢。妈，嗯，我明天接受访问的时候，可以穿有亮片的衣服或是晚礼服吗？没有那种东西。哦，妈，机会难得嘛，你带我去买嘛、嗯。拜托，拜托，拜托啊！你带我去买嘛，好不好？妈。真的啦，明天真的需要漂漂亮亮的，会有记者来访问我哎。妈，你带我去买衣服嘛，漂亮的衣服。以后也用不到啊，况且谁领奖会穿那种衣服啊？啊，我啊，我领奖就是要穿漂漂亮亮的、啊。嗯，拜托，可以吗？我们今天去买衣服嘛。没有那种东西，不准买。嗯。没有用。哎呀，哎呀，那我可以戴皇冠吗？亮晶晶的那种哦。没有那种东西。真是太无情了，也不想想，我可是得奖的公主哎。<笑>请问这张画的灵感来自哪里？三位公主，我只能说一切都是命中注定的。请问有海外授权吗？身为公主，我下令全世界小学生都不要写功课。不是不是，请发表得奖感言。身为公主，我下令全世界的小学生每个人都有第一名。<笑>
在做白日梦啊？待会校长颁奖的时候，我们会拍几张照片，然后问几个简单的问题，再拍几张合照就完成喽，好吗？那先请你这边稍等一下，谢谢。小丸子，你会紧张吗？当然紧张啊！小玉，我的心都砰砰砰砰的跳呢。加油，再十五分钟就要上台了。那你加油哦，我在外面等你。嗯，拜拜。嗯。小丸子同学，你现在紧张吗？玩我。你不是在外面吗？怎么跑来我这边、啊？我只是想问你，你现在紧张吗？我说完了，现在回去喽，再见。小丸子 baby， 花儿，哇哦，恭喜你得奖，为了祝贺你。来，你看，这是我妈妈从法国买回来的胸针，让你别上一定很好看。高级的东西别在制服上，实在是太突兀了。如果被我弄丢，那就不好了。小坏。哦哦，这下可 trouble 喽。还好这胸花不是太贵，差不多两百万元吧。哦，可是今天你是主角，那我送你上台吧。就在教室里面。不用护送我上台日啊！小丸子同学，准备一下喽，颁奖三分钟后就开始了、哦，谢谢。好吧，那你先忙吧，加油！终于要开始了。不会吧？突然想上厕所。小丸子同学，嗯，请赶快过来这里，马上就要颁奖喽。接下来帮小丸子同学拍张独照，来帮他补一下、哦。表情不要太僵硬，放轻松一点。来，等一下哦，你们先等一下，先等一下哦。哦，你们表情怪怪的。是啊，这家伙逮到机会出风头，一定要再搞怪。哦，这家伙到底在干什么？东张西望，扭来扭去的。那我们现在就开始颁奖了。小丸子同学，恭喜你了！谢谢谢谢。我们再一次以最热烈的掌声恭喜小丸子同学。我想去厕所，还是忍耐一下吧。小丸子同学，可以问你几个简单的问题吗？好。啊，明明不愿意，为什么还要答应的那么干脆啊？啊，我想尿尿，我想尿尿。请问你喜欢画画吗？喜欢。那么你最喜欢画画的什么感觉呢？偶然。这一次得奖的作品，你是为什么想要画这个作品呢？我喜欢画画。接下来想要和小丸子同学合照的同学们。我们在教室门口依序排队，我们一个一个慢慢来拍哈。看镜头，看近点，看镜头，慢慢来啊、哦，没关系。看镜头，后面。好想尿尿，好想尿尿啊！看近点啊，来来，下一个。好想尿尿。还有同学，快点来，同学想跟他。等一下。来，我们大家给小丸子一点掌声。小丸子，小丸子，小丸子上厕所哎！小丸子要上厕所，小丸子要上厕所了呀！不，就这样，小丸子得奖的喜悦就在同学们的嘲笑中，画下了一点也不完美的句点。几天后。所有得奖作品开放参观了，小丸子，这可是你第一次得奖呢，我们都应该过来看看，留个纪念。是啊，说不定他这一生就只得这一次奖呢。那什么嘛，说不定我之后会一直得奖下去。哎，小丸子，哎，法庭大叔，你们好啊。哎，我带你们去看一个好笑的东西哈。哦，你们看。
就是这一幅画啦，是不是很有气哈、啊？这个哦，又像鱼又像轮，丑八怪的样子，不知道什么东西呢。我刚来的时候，很多人都在这里哈、哦，指指点点的啦。这个到底是在画什么东西呢？对了，啊，小丸子，你不是说有画我吗？树在哪里哈、啊？小丸子怎么也说不出口？原来那个像鱼又像人的怪物，就是理发厅大叔。那那些旋律，从满怀旧气息，依然不断的在播放着。随心说宇宙这黑，深呼吸一下吧。来轻松一点，想做就去做，只为了与自己相遇。来走近距离 ，Let's go。在梦中，在梦里，你都是在欢笑着。我们呀，那样的。不是独自的一个人，嘿，跟我一起去吧。那个目的地，就算不知在哪，嘿，是没有见过吧。就像这世界，堂堂的出发，虽然还是没有一些特别要去实现的事。只要是现在明白了，就全力集中的 Let's go